Понимаешь, что вам хана? Вот такое мы творите, никаким баблом не закроешь. И похер, что у вас погоны давят. Башкой своей думать надо. Оборотнина. Короче, в нашей конторе четко инфа по вашей группе. Кто чего откуда не знаю, но суть по движухе тема стрёмная. Так что времени у четких пацанов совсем не осталось. И чего вы там о себе не думали? С вашим багажом знаний дальше СИЗО вы не уйдете. Я думаю, ты сам это прекрасно понимаешь. Ладно. Лично мне твой творческий путь абсолютно до звезды. Расценивай разговор как хочешь. Но как говорит один мой друг на подобных беседах, либо ты, либо тебя. Мой сотрудник слишком долго в доме. Пора вмешаться. Давай дождемся, пока вы спокойно идете. Не будет наркоты, нам их не с чем брать. А вы уверены, что он вообще в доме? Я ВСК-1 в своем секторе движения не наблюдаю. Подвори чисто, как приняли. Иваныч, выйти ему уже давно пора. Барыгам деньги перегнали, так что причин для их волнения нет. На кой ты покупашку грохнул? Да там явно что-то не срослось. Они сейчас чухнут, что он подсадной, и сразу же его завалят. Начнется кипиш, тогда и будем штурмовать. А вдруг, Олег, они его уже убили? Мы выстрелов могли не услышать. Его Марат узнал, он из ГНК. Вот тебе и контрольная закупка, твою мать. Я, конечно, понимаю, что для вас это... Медали опасная операция, но моего человека там сейчас убьют просто. Пока он в доме, его могут застрелить при штурме. Вот это 300. Гораздо больше. Так что делать с ним, Сафрон? Вали, если живой. Я вышка один. Во дворе дома никого не наблюдаю. Как приняли? Слушай, сроки все вышли. Вытаскивать его оттуда надо. Мы ждем его с покупкой. Вали его! Кому сказал? Так вот это валит, Иван тоже мой сотрудник вообще по барабану. А если он вправду мент? Я и хочу на тюрьму заехать. Господи, помил. Внимание, машина с 9 часов. Первый я вышка один. У нас гражданский транспорт зоне сцепления. Я не буду! Поражение. Цель частично перекрыта. Глянь, жив он или как? Ну! 
Внимание всем группам приготовиться к штурму. Ну чё, он дышит или нет? Ну все, теперь его точно кокос. Сафрон! Ну что там? Ты что, совсем тупая? Рубашку расстегни, послушай, сердце бьется или что? Первый, штурмовая группа на позиции. Зовут как? Сумку ей. Как Глянь. тебя зовут? Альбина. Работаем где? Твердеса что ли? Пакет твой. Пакет твой, я тебя спрашиваю. Это что такое? Откуда это у тебя? Давай посмотрим, что есть. Сахар, наверное. Мне попросили передать. Понятно. Сотрудничать будешь со следствием? Или в тюрьму сразу поедешь? Глаза смотри, кто попросил, откуда? Так, ребят, в дом не заходим.
что, сдурела? Жиротва есть? Я с тобой разговариваю. Я сейчас от чебуратор в микроволновке разогрею. Зажигался ночь, хер знает где. Ты что, совсем дура? Хотя бы помыться, прежде чем в постель нашу залезать. Я сутки на ногах, или ты не в курсе? Да-то под утро на карачках, впрочем, как всегда. У нас что, дом хлеба нет? Я с тобой разговариваю. А ты не с кем? видишь? А ты что сидишь? Иди в ванну мою, с тобой убирать не собираюсь. Да ты и так ни хрена не делаешь. Сидишь в этом нете с утра до вечера с какими-то козлами. Угу. Лясы трешь. Я еще с ними шпили снимаю. Да пофиг. Под дуль ничего не принеси. Ты не забудь. А где ключи? Они в дверях были. Где ключи? По результатам передачи женщины могут подавать в суд на отсутствие установления элементов списка. Почему это только моя проблема? Я от врачей не вылезаю. Или дети только мне нужны? Я тебя просила продержаться полгода, взять себя в руки. Мы когда в прошлый раз ругались, ты мне божился не бухать, ты мне клялся. Сколько ты продержался? Что с тобой разговаривать? Ты знал, что у нас сегодня врач в полдевятого утра? На прошлой неделе договаривались. А ты в час дня только нарисовался. Как всегда в говно. А знаешь, я уже даже не злюсь. Просто противно. Рыжий, привет. Бугага. Бугуга. Открывай давай! Ты нас топишь, придурок! Алло, Рым. Мы тут на Алексеевской на адресе того нарколыги, которого стюардесса сдала. Дома никого. Хераси, а что вы там делаете на Алексеевской? Лук мочим. Что мы тут еще можем делать? Макс, а какой там точный адрес? Годовикова, 112. А что? Какой? Твою мать. Скачите вы оттуда, слышь, Макс? Слышите, говорю? Винтите нахрен. Винтите, я тебе сказал, оттуда. Валим, валим отсюда! Живей, живей! Где пакет, который на стюардессе был? Вот сука! Твою мать, а! Короче, этот наркобарыжный домик, что мы вместе с ФСБ накрыли, ходил по теме, чего наркоту мы возим. А та стюардесса, что мы задержали, оказалась бывшей сожительницей нашего курьера, борт инженера. И в поселок с нашим коксом он ее отправил, сам не пошел. И все, что мы с нее изъяли, это наш снежок из Краснодара. А сам борт-инженер куда-то сдулся. Ни хрена себе изъяли свой же кокс. И теперь у нас засада, пацаны. Нам с Краснодара некому товар вести. Парни, а не хотите пробить рамки? В той машинке зелененькой сзади. Восьмеро на лике через одну. Я уже раз в три перестроился. А он уже полчаса как в облипочку шарашит. Здорово! Ты не грузчик часом, нет? А что надо, ребят? Привет, Николай Николаевич, передать осилишь? Ты 
нечем взять. Слышь ты, погоди, 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 погоди. Косяк с хлопком-то. Главняк реальный. Нет, можно, конечно, попробовать перед старшими отбазариться, что типа мы не знали, чей адрес, но надо показать, что мы дело делаем. Поэтому нам срочно нужен человек, чтобы в Краснодар за наркотой отправить. Старый, сбейся. За два дня найти замену нереально. Ты что взять? Да погоди. Ведь ты ж понимаешь, к чему планета. Эй, нет, старый. Ни хрена подобного. Я такой грех на душу не возьму. Слушай, ну ты сам-то прикинь, сколько интересов тут сошлось. Нет. Я на такое не пойду, старый. А если бы эта деваха не заявилась тогда? Прикинь, что со мной было. Ты-то хоть понимаешь, что меня чуть не убили? Ну ладно, ладно, хрен с ней. Найдем другую. Пусть твоя мамзель едет тапки клеить на зону. Ей сейчас срок нарисуют по 228 прим. А мы ей шанс реально предлагаем спрыгнуть. Ага. Охрененный шанс, ничего не скажешь. Ну, значит, нам некому вести товар с Краснодара. Только ты вот прикинь. Что мы делать будем? Если с нас попросят за изъятый снег, бабло вернуть. Вечером тебе позвонят и скажут время. Если будут говорить, что тебе надо где-то самой что-то забрать, сразу клади трубку. Это подстава. Дальше. Если все пойдет как должно, назначенное время, оставь дверь открытой и спустись в бар за минералкой. И вернись чуть погоди, не спеши, дай время заложиться. Ничего не бойся, успокойся. Все под контролем. Главное, чтобы ты сделала все, как я тебе сказал. Если ты что-то перепутаешь, ты получишь срок. Срок на полную катушку. И никто тебе не поможет. Это реально твой шанс. Да, я слушаю. Алло, не спишь? Да какой там? Тут, короче, ситуация такая. Сегодня утром ФСБ ваш Краснодарский порт осмотрели. И стюардессу вашу с порошком забрали. Че и как там у них потом было, я, конечно, не знаю. Но опера по какой-то причине материал оформлять не стали. И девку вашу, видать, настримали и домой отпустили. В общем, ты понял. 
Спасибо, с меня причитается. Старый, а ты когда-нибудь думал, что вот так все закончится? А еще ни хрена и не закончилось. Либо ты, либо тебя. По-другому не бывает. Я в такие моменты всегда о своей семье думаю. Что будет с ним, если не я? Конец-то один. Сам знаешь, рано или поздно. Слушай, мы сейчас все дружно накачили. Мы же не знаем, что случилось. Кто ей сдал? Девка твоя или кто-то из своих? Ну, почему именно она? А ты не думал, почему ФСБшники так быстро ее отпустили? Не прикидывал, что еще до рейса опера ездили не могли? Она, не она. Что она ему успела рассказать про нас? В сущности уже и не важно. Старая, а что если важно? А что если ничего? Слушай, давай договоримся так. Я эту хрень не слышал, а ты мне ее не говорил. Иначе парни решат, что ты устал. Ты думаешь, нам сойдет это с рук? Важно не что, а зачем. Ветчинкам что нужно? Чтоб папа в клюве домой шрать носил. А чего это стоит, по большому счету, никого не волнует. Знаешь, я последнее время четко ощущаю, как мы все под Богом ходим. И он все видит, старый. Он дает нам знаки. А мы до какого-то момента просто не желаем их замечать. Слушай, ты вот эту только тему на себя не вешай. То, что у вас Юли не выходит, не твоя вина. И твоя бывшая жена там прямое подтверждение. Машина-то вся в говне. С этим уже ничего не сделаешь. И чего, не судьба отмыться? Ну, дрон, наверное. Смотри на меня, что ты им сказала? Смотри на меня, что ты им сказала? Что ты им сказала? <связь> тише, 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 тише. Все, 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 успокойся. Покусь, я тебе сказал. Я не бью, опусти руки. Опусти руки. Все, все. Убери руки от лица. Все, 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 успокойся, спокойно, все, успокойся. Я не буду бить, спокойно. Скажи мне, что ты им сказала? Что? Ты называла имена? Ты говорил, какой цвет машины? Где мы встречались? Куда ты должна приехать? Что ты им говорила? Что ты им сказала? Скажи мне, что ты им сказала? Ты называла наши имена? Что ты им говорила? Я тебя убью сейчас! Я живу у тебя сейчас! Что ты им сказала? Скажи, что ты им сказала! Чуть, чуть. Что? Что? Что ты им сказала, тварь? Я ничего не говорила! Нет! Нет! Смотри сюда! Смотри сюда! Слышь, старый, а где Леха, сбежавший курьер, нарыл? Да наши с паровоза сняли. В незалежность хотел укатиться. Говорит, что ментов у подъезда каких-то увидел. Сразу подумал по его душу. Сколько выстрелов было? Один? Что ты им сказала, тварь? Говори, что ты им сказала! 
Я тебя завалю, ты сейчас здесь останешься! Что ты сказала? Что ты сказала им? Все экипажи, что под нами, проходят без досмотра. Тут либо сама деваха, либо кто-то с наших инфо слил. Не, ну чудес-то не бывает, ведь кто-то сдал наш рейс. Старый. Я, конечно, ничего не хочу сказать лишнего. Я, конечно, понимаю, что пепл твой кореш. Ну, кроме него некому. И стюардессу эту он привел. И чё? Да я за каждого из вас, так сказать, помню. Старый. Ну, помнишь, мы его еще с ФСБшником у кафе сказали? Да у меня таких знакомых от Москвы до Шатур раком не перестаешь. Не, ну точно я говорю. Кроме наших, ну некому. Слушай, Рыма. Блин, старый. Ну вообще без вариантов. Слушай, Рыма, ты хотя бы думай, прежде чем такие предъявы кидать. Ты чё? В каком смысле? Чё? Чё, много смыслов? Подвинься сюда. Чего она хоть сказала -то? Да, ничего она не сказала, не она. И чего кто то там? Подвинься, Чокольчик. Старая машина! Старые это менты! Старый, валим отсюда! Старый! Старые это менты! Менты, старый! Менты, старый! Ее оставлять давай, нельзя! Давай, 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 давай! Что это нахрен было? Кто-нибудь мне там не может сказать, что это было? Ты чего у него стрелять удумал? Да старый, он это самое, ты же... Что ты... он это самое? Да. А ты что исполняешь? Вы что, с ума что ли все спятили? Так он же в Рыму первый выстрелил. Из чего? Из пальца что ли? Его валы на соскресенье в цепи валяется. Вы что, в натуре решили пепла крайним сделать? Старый, наш рейс реально кто-то из наших сдал. Если пепл чистый был, он бы в лес не побег. Ей богу не побег бы. Алло. Алло, не слышу. Дружище, а ты, ты чё побежал-то? Отличный вопрос, старый. Сейчас отдам, скажу. Ну ты чё, Рыму не знаешь? Его же в детстве еще уронили. А их вместе с Максом уронили, да? Слышь, мы столько лет вместе, неужели ты подумал? Ну, ты сказал сейчас отдам. Слышь, дружище, давай мы тебя сейчас подберем, а? Нехорошо так расставаться на непонятках. Старый, я надеюсь, это не ты все задумал. Чё он там буровит? Дай сюда. Слышь, сучья ты, дрочина. Что ты там сейчас блеешь? Что не ты нас сдал? А кто? Кто я тебя спрашиваю? Надо законы сдать. Я ради этого даже специально в Госдуму пойду. Чтобы вы этих сучек детей забирали сразу же, после рождения. И отдавали на воспитание отца. Вот тогда они их по-настоящему полюбят. Как мы. Я вижу, дом совсем не ладно. А это паскуда телек подключила. Теперь там лекают чаще, чем президент. Даже. Игорь Андреевич, я очень сожалею, что нам пришлось так встретиться. И хочу сказать, что... У нас с тобой была договоренность. А я из новостей такую узнаю. 
так и есть, и договоренность в силе. Но даже я не знаю всех облав, а тут еще работали бок о бок с ФСБ. Нам инфу -то дали за полчаса до старта, а про адрес молчали до конца. Да кому какое дело? До твоих проблемок. Вы нашу точку хлопнули. Вместе с товаром на кучу наших денег. А про то, что там ваша точка, мы и знать не знали. Могли бы и сообщить. А тебе бразометр не выдать, старый? Может, вообще полную картину? Что, где и как, во сколько и почем? М? Хрен с ним, с хлопком. Но как вы умудрились еще и поставку с Краснодара успешно пробалбесить? Наркоборцы. Ну, это чистый форс-мажор. Поставка на 400 тонн глина. Считать не разучился? Да. До хрена. Согласен. Виноват. Я надеюсь, ты понял, почему весь этот разговор. Привет. Ты что тут делаешь? Я ничего. Знаешь, я шла сюда в полной уверенности, что знаю, что делаю. Ну и вроде как давно все для себя решила. Но знаешь, мне кажется, что мы забыли об одной вещи, что по-настоящему может быть важно и... и стоит того, чтобы... Слушай, я все понимаю про твою работу, правда. Мне кажется, мы оба были неправы, да? Давай дадим друг другу шанс. Прости меня, пожалуйста. Вали отсюда. Быстро! Быстро вали отсюда! Уход. Короче, походу он на хате, там весь подъезд замазан. Я же не хотела возвращаться. Ты же сказал, что ты бухать завяжешь. Старый, ну что, дальше без меня? Да-да. А то я ловек собрался, а тут ваш кент нарисовал с персоной. Давай, спасибо, ты нам помог очень. Все, мужики, удачи. Черт, я по врачам таскаюсь, если тебе все плохо. А, ну да, тебе же детей не надо, я забыла. Гад. Сначала полжизни залететь боишься, а к 30 высчитываешь дни. Не трогай мои вещи, слышишь? Отдай сумку. Отдай мне сумку, я сказала! Отдай мне сумку! С ума сошел! Радостно вас табельной волыной прикрывать.
Ой, слушай, я на минуту. Я знаю, почему ты отпустил ту деваху. И понимаю, кем она для тебя стала в то утро. А теперь я тебя хочу вытащить. Потому как у меня перед тобой должок. Я хоть прям сейчас могу остановить все это. Но нам действительно надо всем поговорить. Выяснить, кто нас сдал. Но я точно знаю, что это не ты. Ну, что скажешь? Где твои? Андрей их повез к родителям. А сам на две недели в Читу. Надолго. У них там региональный офис. Да я про детей. Бабушки с дедушкой счастье, маме отдых. Смешные. У тебя что случилось? Да, все тоже. Разругались. На этот раз, по-видимому, навсегда. Это мы уже слышали. Ничего нового. Сегодня, знаешь, сейчас даже причин никакой не было особо. Блин, такие классные. А ты, я не буду одна. Я уже. Алло. Алло, 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 Юль. Алло, кто это? Алло, алло, Юль. Да пошел ты. Не, ребра целые. Были поломаты, визжал бы. Старый говорил, там пепла вся в крови, видать, ты его там в лесу подранил. Тогда я вообще не понимаю, как он еще бегать может. Да он явно себя чем-то подгоняет. А может, колет что. Старый, будешь малый? Что это старый вообще из-за пепла в запаре конкретный? Ты говорил, у них там с пеплом какая-то ситуация давняя была. Это еще до нас. Захочет, сам расскажет. Да, слушаю. Конечно, я про деньги помню. Да, как обещал, до вечера вопрос закрою. Сегодня вечером всю сумму. Здорово, давно не виделись. Ну, здорово, как жизнь? Слушай, а тебе Пепл давно не звонил, не появлялся? А то он красавчик в отпуск свалил, а у него в сейфе мой служебный ПМ закрыт, прикинь. Да нет, сто лет как не Слушай, видел. Слушай, Андрюх, а может ты меня выручишь? У нас там товарищ одного закрыли, жена его Бэху отдает, ну почти новую, фактически за даром. Слушай, сейчас слово, сейчас после проверки все только на отдачу. Ну ладно, напрягись, малеха, а? Андрюх. Не, Рэм, извини. Ну ладно. Рад тебя видеть. Где? Сколько здесь? А где остальные? Ну, сколько смог. Что значит, сколько смог? Ты мне один день дал. У тебя проблемы были, мы смогли? Мы тебе что, так отвечали? А ты не можешь? Да я тебе э, сейчас! Рыба, осади! Ты за летчик известный, ты к нам еще обратишься. Старый, они до хрена ли нам за кокс понасчитали? Это ж тупо много, мы же его не по пьяни обронили. Много, не мало. Но это явный перебор. Даже в Третьяковском... Для продавцов своих скидки существуют. Послушай, Арик, 
У нас пепел влип по самых охолот. Поэтому мы типа бабки собираем. Рым. Сейчас вообще никак. У нас кредит. Да еще суды с поставщиками. Мы жду, просим. Первого вернем. Ты ж понимаешь, какой сейчас занос у прокурора. Я в курсе. Ну. Я попробую с партнером переговорить. Переговори. А мужики практически без шансов. Рыма, а че это у гражданина со зрачками? Человек, сюда иди. Понятым будешь. Короче, тут наша с Максом плюс твои. Плюс Леха обещал. Ну ни о чем, короче, мы так месяц будем побираться. Что делать будем? Что делать будем? Общее достанем. Да нахрена? Не, старый, это же подстава. Три шкуры драть своих же. Че к чему? Нас выдавить хотят? Общак на это отдавать реальное долдонство. Не, ну они же понимают, что мы и сами налетели. Их на сострадание не проймешь. Сказали столько, значит столько. Иначе сольют и глазом не моргнут. Ну, может, ну его тогда, а? Давайте свалим. Общак разделим мы того. Рым, ты про то, чтобы винта дать, даже позабудь. А чем не вариант? Игорь Андреевич, это не менты. Ну, хоть попытаться. Ты знаешь байку про лягушку в молоке? Чем кончилось, ты помнишь? Я знаю версию, где сдохла. Ой, Юлька. Держишься не за того. Это даже не любовь. Всю жизнь промучиться с одним хреном, лишь бы соседи чего не подумали. Знаешь, а я не знаю, привычка это или что-то больше. Наверное, у меня внутри что-то осталось еще. Борюсь за него, борюсь за нас. Просто я не знаю, зачем я это делаю, если ему все пофиг. Родная, ты бы не циклилась только на нем. Может, пора уже полюбить себя. Потому что все твои жертвы никто не оценит. У тебя получается? Не знаю, у меня все хорошо. У нас отличная семья. Так, давай, я пойду, дай мне, пожалуйста, что-нибудь на ноги надеть. А? Кроссовки подойдут? Угу. Поль, я в туалет схожу, ладно? Юля, 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 подожди, там... Ой, здрасте. Привет. Привет. Пока. Ну, как-то так. А я-то думала, это друг только Андрея. Держите, не двигайтесь, ладно? Я вам потихонечку аккуратненько включу. Выйдите, я не приглашала. Да, на пять сек. Мужчина, я вам говорю, руку держите, пожалуйста. Выйдите. Здесь пациент на перевязке. А я тут тихонечко на банкеточке посижу. Я, кажется, выйти попросила. Что непонятного? Да я сюрприз хотел сделать. Он удался, ты доволен? А теперь, пожалуйста, уйди. Еще не хватало, чтобы Сергей тебя здесь увидел. Не расстались еще. С чего бы это вдруг? Я вообще-то не жена тебе давно. Да избавь бог. Я уж давно ни на что не претендую. Вот и хорошо. А теперь уйди. Сейчас Сергей должен приехать. Ну вот, я же говорила. Ну ладно, раз ты занята, пойду с Серегой перетру. Да уйди же ты! Ну что за человек? Тебе что, скандалов не хватает? Да не туда, куда ты пошел! Опа! Это ты его?
Алло? Неволина? А она уехала. Ее муж забрал. Ну, я не знаю, куда. Домой, наверное. Старый, ты чё трубку не поднимаешь? Лёш, ты чё хотел? Дежурный только что отзвонился. Поступил сигнал из травмпункта на Бабатковской. У них клиент зарегистрил. По описанию похож на нашего. Но бронхолитики его не сажают. Не сажай, не надо. Слушай, я Возьми трубку, я тебя Слушай, очень спасибо. прошу. Алло, Юль. Ал... Вам клиента с не привозили? Твою мать! А вы, собственно, кто будет? Да кто бы ни были. Идем один раз. Право, чисто. Право держу. Чисто. Глаза разу аптека. ГНК. Слева, чисто. Право дверь. Воля все обратно. ГНК. Две феечку не видно, что ли? Крым, пойдем. Владеев упаковали. Мы их до места довели, передачу засняли и зафиксировали. Мы сейчас их машину посмотрим и в отдел. По результатам доложу. Это кто-то рассказывал, что когда видели маршрутки, 
устроился. Нет. А, ну да, водитель, с катафалка водитель, маршрутку устроился. Его попросили там. За билетик подождите, пожалуйста. Это чё? Ты не видишь? Эти вещи были изъяты у вас в машине. Слышь, ты в своем уме? Или в твоем детстве были только наручники и папина дубинка? Это ваши вещи. А откуда они у вас? Ну чё ты меня мучаешь? По интернету купил. Ты чё, не знаешь? А ты чё ее родствуешь? Может, я в этих игрушках наркотики? Да битком набито. Откуда у вас незарегистрированное оружие, боеприпасы? Какое оружие? Вот это. Это не мое. А чье? Твое, ю. Мое так мое. Но изъяли его у тебя. Это Альбина Поташова. Стюардесса, которую провожали на рейс Москва-Краснодар. Ну и что, это же не я. А это? А это компьютерная графика. На следующее утро этот рейс по возвращении в Москву был досмотрен сотрудниками госнарконтроля и ФСБ. Там был обнаружен кокаин. Стюардессу отпустили под подписку о невыезде, и на следующий день она пропала. Это борт-инженер, бывший сожитель гражданки Поташова. Он исчез тем же утром, что и стюардесса Поташова. Мы тут при чем? В начале месяца ваши люди были на мероприятии в поселке Лебяжье. Там также была задержана гражданка Поташова. У нее было изъято 2 килограмма кокаина. А через два дня она уже села на Краснодарский рейс. Mm -hmm. Детектив прям самый настоящий. А мне ты зачем все это рассказываешь? Этот рейс курировали вы. И мы это скоро докажем. Ну что ж, нет препятствий патриотам. Товарищ капитан, там до вас дозвониться не могут. Пусть перезвонят. Но это типа особый случай. Да, спасибо, все вернули. Да, все целы. Да они у нас целый день на хвосте сидели. Да эти ФСБшники решили, что нас по личным взяли. Да нет, там были запакованы игрушки, я детям по этому взял. Никак забрать не удавалось, и смех игры. Ну, спасибо, что помог. Ну, все, до встречи. Старый, ты с кем ты там? Какая тебе разница с кем? Слышь, Рыб, ты вообще всосал, что произошло? Конечно, обосрался. Я же всегда при таких раскладах в дуршвак вожу. Нам сегодня отбрехаться чисто фортануло. Что делать-то будем? Время ведь уходит, надо что-то решать. Так, на двор, походу, этот. Да неужели? Подъезд это что ли? Да, вроде это. Я, если честно, не особо помню. Макс, а что стали так насчет пепла напрягается? Да как-то под аргуном байки их колонны расфигачили. Старому ноги перебило. Так вот пепл на себе его вытащил. А утром ВВшники их в яме с трупами нашли. Они там всю ночь гасились. По горло в говне. Госнаркоконтроль, откройте дверь, пожалуйста. ГНК, открываем двери. Рым, ты номер хата хоть помнишь? Да не помню. День какой сегодня? Мы с тобой как договаривались? Ты что, календарик перепутал? Чего ты обостряешь? Чтобы я тебя больше... Что -то... Yeah!
Андрей знает, что у тебя роман? Нет, он не знает, что происходит у меня. Я не интересуюсь, что происходит у него. И у нас все в порядке. Все правда, нормально. Я... я не понимаю. Нет, не думай, я все равно его люблю. и У нас прекрасные дети, с сексом все замечательно. Правда, правда, все хорошо. Нет, я бы так не смогла. Да нет, не то, что я там верная какая-то в доску. Мне просто надо, чтобы я чувствовала человека на все сто. Ни часть, ни половину, понимаешь? За любовь? Привет. В Москве уже. Здорово. Это кто? А, не важно. А, не знаю, я не уверена. Слушай, мне сейчас не совсем удобно говорить. Давай попозже созвонимся, расскажешься. И кто это у нас? А не важно. Да. Леша, тебя где носят? Да ничего у нас не произошло, пока ты там где-то шандарахаешься. У нас тут, Леша, твою мать, пепел Макса отстрелялся. Как отстрелялся? Прямо в людном месте. Да какой там догнали. Там народу как на стадионе. Он на какой-то мадам тачку тиснул от того. Старый, дай мне рамки, я пробью, пока не поздно. Твою мать! Я еще не вижу ни хрена. Входное отверстие есть, а выходного не вижу. Рым, нам это наверняка надо знать. Ведь пулю будут вытаскивать, и сразу станет понятно, из чего ствола стреляли. Ты 
Ты как? Цел. Вот же пепел, а? Вытрахсаны, а? Как он с пацаном нас прочухал? Не побоялся, сука, бывший свой заявиться. Чисто свезло обсосу. Слышь, я бы сейчас точно так же говорил, если бы кто-то тупо подъезд не перепутал. Да блин, старый! Он мимо тебя в трех метрах проехал! Хрена ты хлеба он-то щелкал! Ну, мы с дали сегодня с тобой. Погоняли. Папа все дела доделает. И в среду. В субботу в зоопарк пойдем. Мы же в зоопарке не были с тобой. М -м -м. Парни, у меня в башке темнеет. Сейчас, Макс, потерпи. Сейчас терпи, терпи, терпи. Легче, 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 легче сейчас станет. Аля, Серег, ну что там есть что-нибудь по моей мельке? Значит так, заброшенное тобой транспортное средство было обнаружено системой автоматической фиксации на выезде из города направление Новорижского шоссе. А ты что, отдышался? Попилили дальше. Старый у нас промедула на две ампулы, а? Осталось, слышь, что, на два ухола? Старый, он сейчас задвинется реально, старый, слышишь? Если у нас нет плана, то давай что-нибудь решать, а? Слышь, что говорю? Сейчас поедем. Ну, да поймайте мне машину. Старый, слышь меня? Вызывай там своего Эболина давай! Терпи, терпи, Макс, только не отъезжай, слышишь? Смотри сюда, смотри на меня! Смотри, я сказал. Глаза открой. Глаза открыл. Глаза открой, я сказал. Видимо, Бог не всех прощает. На меня смотри! На меня смотри! Для кого-то слишком поздно. На меня смотри! Я все с самого начала знал. Я просил их шкур мою спасти. Он ее послал. А я все испортил. Все испортил. Всю жизнь только себе. Всю жизнь о себе. По телефону ты выглядел лучше. Ты привез то, что я просил. Да, твои ампулы в аптечке. Может, все-таки поедешь на это? Алло. А что это у тебя за номер такой? Новый, что ли? Что значит инцидент случился? Я надеюсь, ты не про супермаркет? Ты вообще в курсе, что там четверо прохожих с огнестрелом, двое из которых еще до приезда скорой? Нет, мальчиша, это уже ваши травмы, я в это не полезу. Ты издеваешься? Подгон он мне устроил. Этот жалкий килограмм из Краснодара. Даже менты над нами ржали. А ваш стюардесса ни черта не знает, а то куда-то испарилась. Ты случаем не в курсе? Мы с тобой о чем тогда договаривались? Ты мне даешь наводки, а я тебя от тюрьмы спасаю. Но это не бесплатно. Ведь обычный сотрудник ФСБ с крохотной зарплатой. Короче, если к вечеру не будет денег, ты к завтрашнему дню вместе со своими пацанами сядешь. Так что дела с тобой иметь хреново. 
И если говно и дальше будешь жевать, то твоя спасительная дверца так быстро захлопнется, что ты даже пухнуть не успеешь. Либо ты по баблу в скорости вопрос решаешь, либо идешь на... Наш рейс в 21.40. Такси в аэропорт я уже вызвал. Я догоню вас позже, дела надо закончить. Почему нельзя было меня спросить сначала, а? Все совсем не кстати, руку давай. Нет, горящая путевка. Мы так вообще никогда не соберемся. Ты же знаешь мой график. Давай шевелись быстрее, два часа из угла в угол ходит. Дети болеют. Ты что не понимаешь? Не дай бог, Гаймари. Эх, что ты несешь? Какой нахрен Гаймари? Ты что, дурак, что ли? Уже неделю лечимся, ничего не проходит. Ты вообще меня слышишь или как, а? Лена, мы едем в теплую страну. Какой там гайморит? Ты вообще соображаешь? Кроссовки, быстро. Кроссовки одевай, сказала. Ты что такое горячий-то? Так если сейчас у Малявы хотя бы 37, ты засунешь свою теплую страну в хорошо известное тебе место. Иди сюда. Ну все. Здесь сидеть. Алиса. Алис. Ты опять мячик в ворота бросал? Алиса, это что такое? Вся уделась в чем-то. Я тебя просила за ней посмотреть, а? Сейчас опять будем полчаса переодеваться. Ты орать начнешь. Давай живо. Макса резать не стали. Пуля не глубоко зашла. Видать, на излете от асфальта рикошетом заходила. В общем, пинцетом достали и все. Внутренние органы тьфу -тьфу -тьфу, не задела. Кололи парня. Сказали, что везун. Только этот оборотень в белом халате у нас всю наличность из кармана выгреб. Вот такие вот дела. Ты сам где вообще? Слушай, я сейчас немного занят. Старый, я не понял, ты что? Ты не слышишь, что я тебе говорю, что ли? Ты сам-то где я тебя спрашиваю? Старый, надо общак дербанить и валить, пока не поздно стало. Рыма, что там дербанить? Если мы Игорь Андреевичу не отдадим, да у нас самих раздербанит. Мы с Максом за то, чтобы дербанить, а твои расклады сейчас никого не парят. Я тебя спрашиваю, ты сам-то где вообще? Слышь, я позже перезвоню. Чего? Слышь, ты так не отвечай, ладно? Алло, старый? Старый? Алло, блин. Игорь Андреевич денег заломил за просранную наркоту. Тебе тут только не хватало. И ты решил вопрос закрыть деньгами сообщика. Ты деньги -то кому сейчас на отдачу приготовил? Игорь Андреевич с нас за просранный товар никогда ничего не брал. А может, ты за спиной всех с тем ФСБшником успел договориться? И почем он тебя от тюрьмы отмажет? Ты чё городишь то дружище? Послушай. Погодь, 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 погодь! Заканчивай! Я тебе сколько мог фору давал, а ты! Домой зачем сунулся? А на стоянке? Ты что думал? Думал, чем ребенка тронем, что ли? Мы адрес проверяли. Лиска! 
Алиска, стой! Девочка моя, а ты думал, просто так соскочишь, да? Отряхнешься и все. В церковь сходишь. Вон, смотри, мячик. Ну что, Алиска, мячик заберем? Заберем мячик. Старый, старый, стой. Мячик, мячик. Это плохой, грязный мяч, а он чистый мяч. Старый, стоп. Это просто мячик. Это просто мячик. Это просто мячик. Просто мячик. Поэтому мы с тобою заберем чистый мяч. Спасибо. Чего вы, Сергей, не покатили? Не, на цветы всегда приятно. Спасибо большое. Но, Вадик, я приезжать-то не просил. Мне в переписке показалось, что ты тоже еще не помнишь. Показался. Тогда ты так же говорила. Ну, тогда ты не совсем свободен был? Да брось. Если бы тогда ты только захотела. Mm. Да ладно, ты знаешь тоже. Не очень-то старался что-то сделать. Да и я замужем была. Этот подранок где-то здесь. Это он тебя? Почти попал. Может, разделим? Сам справлюсь. Старый, не глупи, а. Леш, времени мало. Лучше дуй за общковыми деньгами. Надо вопрос закрывать, пока еще бабло берут. А дуть куда? Может, для начала мне адресок подкинешь? Где Вадим-то? В машине ждет. И что, ты сейчас вот так прямо к нему? Вы же даже не встречались. Он уже год как без жены. Я тоже вроде как. Начинаем жизнь с Вадимом. Нет, он меня к маме отвезет. Слушай, я правда, я, я, я наверное, должна сама в себе разобраться, прежде чем кому-то больно делать. Правда. Слушай, Вадима, давай вернемся. Сказала, ее здесь нет. 
Она уехала с Вадимом. С каким нахер Вадимом? Слушай, где он я... живет? На какой машине я... ездит? Я не знаю, где Кто он Кто знает, где он живет? Я... Она его раньше, наверное, с ним общалась, а сейчас он объявился. Слушай, оставь ее в покое. Она жмается с тобой. Так никто не знает, где он живет. Ты знаешь, старый, я тут поразмыслил. Ваш краснодарский хлопнули не на ура. У комитетских есть информатор. И он точно среди вас. Я тоже думаю, что это кто-то из наших. У ФСБ море фактов против вас. Но чего-то им явно не хватает. А может, информатор играет против всех. И что нам делать? Я бы не стал испытывать судьбу. Наши совместные дела закрыты. Никто ничего никому не должен. Все, по краям. И видеться мы больше не будем. Не, я, конечно, страшно извиняюсь, но скажите, за что с нас такой ценник ну, ломит? Дурел? Ну давай отсюда быстро! Захлопнись, поехали, сказал. Совсем с дуба рухнул, что ли? Ты на кого хвост поднял? Совсем спятил? Твою мать. Алло, да. У на аппарата. Да, это мой сотрудник, есть такой. Есть, есть такой. Чего? Где? В каком проезде? Понял, спасибо, капитан. Что там такое? Менты Лешку нашли с пулей в голове. Че, серьезно? Так они не ошиблись, точно? Наглухо говорят. Твою мать! Хрена себе, а кто же его так мог? Дед Пихто! Пепел, конечно, кроме него-то некому. Лёшка должен был в один адрес по его душу заехать. Что ж за день-то такой сегодня? Пожалуйста, возьми трубку. Возьми трубку, Минди. Пожалуйста, Господи, помоги. Пожалуйста. Ну, ответь на звонок-то! Так это не мой. Алло. Алло. Алло, Юр! Алло, кто это? Да пепел у нас в машине, телефон свой оставил. Давно не видел. Как твое ничего? А, а, а он с вами? А что произошло? У нас, у нас все ванны в крови. Он ранен? Да не-не-не, с ним уже все в порядке. Да так тут ситуация одна. Ну, в общем, не телефонный разговор. Алло? Алло, вас не слышно? Алло, Юля, это я. Алло? Алло, я ничего не слышу, я в метро. Алло, Юля, это я, не клади трубку. Алло, я, я в метро, я ничего не слышу. Не клади трубку, это я, ты где? Куда я еду? Это ты? Алло! Алло, это ты с тобой все в порядке? Куда ты едешь? Скажи, куда едешь? Алло, я, я еду на станцию метро Коломен. Станцию скажи! Я встречаюсь с твоим другом, слышишь? Алло, с кем? С кем я не слышу? Алло, с кем я не понял?
Прости меня, пожалуйста. Прости меня, я люблю тебя. Боже мой, как я испугалась, как я испугалась. Как я испугалась. С тобой все в порядке? Да, со мной все нормально. Что случилось? Ничего. Мне твой друг сказал, я не знала, что мне Какой будет. Какой друг? Как и договаривались. Будем без опоздания. Да, привезем всю сумму, волноваться не о чем. До связи. Слушай, а кто нам денег добил? Там же не хватало. Заначка пепла. Алло, старый, что делать будем? Может, втопим? Инспектор? Вам что надо? Не, что я что нарушил-то? Не, ну, ты скажи, что случилось? Водитель, вернитесь в машину. Слышь, ты обоснуй по-человечески. Я что ты сказал, будешь? вернитесь в машину, Блин. я не ваша. Что, можно ехать, что Ну, что тебе два раза повторять? Ладно, успокойся свои. Свои? Свои либо по мне скачут, либо да, у меня ждут. Документы на машину. Ну, на тебе документы на машину. Пойдем, бабло возьмем. Ты тогда сам охране Игоря Андреевича передашь, если мы задержимся тут. А я им сейчас звоню. Майор, ваша машина в розыске. Да ладно, быть такого не может. Чего богатый Буратино? Никак не сдохнешь? Хотя ты со своим баблом весьма кстати объявился. Повезло тебе. Рыма, а ты хоть знаешь, откуда эти деньги? Да мне насрать. Без них у нас никак не наскребалось. Ты думаешь, я и вправду столько накопил? Ты сил, ты побереги. Нам с тобой еще в лесу тренироваться. Все хорошо, все нормально. Так что ты там про деньги говорил? Твою мать!
Выходи сюда! Ну, тварь, выходи! Иди сюда, завалю! Иди, тварь! Иди сюда! У меня тварь тут еще пора Вставай, вставай. Вставай, Юля, ты что? Юля, поедем, поедем, все кончилось. Ну, поедем. Ну что ты, вставай, все. Все кончилось, Юля. Ты что? Юлька, ты что? Ты... Старый, что так долго? Да там всех на уши подняли. Наша машина, оказывается, в розыске была. Там что-то белорусы намутили при продаже, ну долго, короче. Где этот Рыма, блин? Че, еще не позвонил? Да опять не поднимает. Охрана трубку не берет. Случилось что-то жопой чую. Давай быстрей! ФСБшники? Откуда здесь ФСБшники взялись? ФСБ не могут быть охранниками Игоря Андреевича. Игорь Андреевич совсем из другого ведомства у нас. Или мы деньги не Игоря везли Андреевичу нашему. Ну, раз тут такие дела пошли, пусть эти бабосы у меня пока побудут. Куплю жене сапоги. Такая шляпа вышла. Я по с баблом свалил. Сбежал со всеми нашими деньгами, все забрал. Он меня сзади чем-то долбанул, чуть череп не пробил. Да я тебя сейчас сам урою. Деньги где, паскуда? У пепла деньги все, у пепла. Он забрал бабло. Да успокойся ты. Урою. Успокойся тебе, говорю. Да, мой косяк, ну и что теперь? У нас еще общие деньги есть. Нарвем оттуда, блин, на дачу. А потом еще на чешет. Кретин, ты что, не понимаешь, что мы только что людей швырнули на бабло? Для нас все сроки вышли, а общика не хватит. Старый прав все-таки. Нам такую подставу не простят. Еще он прав, что денег не так уж много в общике. А наш пепл с всеми бабками уже далеко смотал. Наш общак это все, что у нас осталось, поэтому пора бабло дербанить и валить отсюда. Но вот где общак, 
Заныкан знает только старый. Там кругленькая денежка не босьмаялась. Ту денежку уж лучше на двоих. Мне твой творческий путь абсолютно до звезды. Расценивай разговор, как хочешь. Но, как любит говорить один мой друг на подобных беседах, либо ты, либо тебя. Привет, это я. Тут один знакомый тебе хлопец, который сейчас в бегах. Дернул со всеми нашими деньгами. Да, да, теми, которые тебе везли. Орлам твоим. Да нет, не передали. Это сейчас случайно не с Игорем Андреевичем балакал, а? Старый, твой Игорь Андреевич, он случаем не с Лубянки будет? Слышь, Рыма, а ты какие-нибудь другие адреса, кроме Лубянки, знаешь? Или ты как эти либерасы, когда им по башке дают? Сразу кровавые гобня. А чё, больше некому, что ли? Есть инфа, говоришь? А что за инфа? А может, мне от тебя уже ничего не надо? Какая сделка? Базар был год назад, Пепов. Уже год прошел. Ты долго собирался? Видать, наши комитетские тебя прижали. Ну ладно, хрен с тобой. Говори уже, куда там к тебе ехать. Адрес говори. Нитевидный пульс. Готовьте дефибриллятор. Старый. У нас какие планы сейчас? Может, озвучишь? Ща по домам и до утра ждем отцу по пеплу. Да к черту пепла! Я думал, мы за общиком едем. Что за фигня по кругу? Слышь, Рэм, сбавь оборотом. Вот с чего бы это? Семь. Восемь. Ни хрена себе базар. Слышь, вернись на рельсы и старшим не дерзи. Кто тут старший? Ты, что ли, будешь? Тебе что, анализы, что ли, в голову взлетели? Дуло залепи и сядь, пока ноги не устали. Короче, так, вот сейчас мы все это глотаем по бырому и валим за баблом. Ты слышали, что? Старый, я тебе говорю. Старый! Старый, сюда смотри! Старый! Старый, сюда смотри, я с тобой разговариваю! Старый, я тебе говорю! Да ладно.
Ну чё? Ну, я так и понял. Да. Да. Слушай, я не могу сейчас, я на встрече, ты понимаешь или нет, а? Все. Все, 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 давайте потом перезвоним, хорошо? Слушай, скажи ему, пускай оттирает и заново все перекладывает. Ну откуда я знаю, каким цветом тебе там жить? Ну все, я не могу, не могу, я сейчас на встрече, понимаешь? Все, я понял, слушай, давайте потом перезвоним, все. Ладно, скажи ему, я приеду и сам с ним буду разбираться. Все, пока. Все, давай, потом перезвоним. Все, пока. надо было вы чё творите вы его зачем завалили а вдруг он бабки скинул вы бы по машине сначала посмотрели прежде чем валить оператор да да нет нет никто не отвечает все трое на связь не выходят да я сейчас не могу разговаривать я занят я на встрече давай ты продолжай их набирать я тебе потом перезвоню все извини да. макс как лучше его захреначить? Кадыкали в висок. Макс. Алло. Да как лучше? Слушай, тебе никто не звонил. У меня тут трое ребят за дело уехали навстречу. Нет, никто не отвечает. Все трое на связь не выходят. Ага. Ну ладно. Ладно, давай я тебе перезвоню. Если кто отзвонится, перезвони мне, хорошо? Сдохни. Рыба! Бля, ты что творишь? Я же сказал, при мне этого не делать. Я же просил разбираться с ними без меня. Мы с тобой по-другому договаривались. Где мой муж? Его здесь нет. А где он? С ним все в порядке, он ушел. Куда ушел? Почему вы молчите? Почему вы ничего не говорите? На вашем месте я бы успокоился. Вас с того света вернули, а вы устраиваете тут. У вас была мобильная кровопотеря. Слава Богу, мы успели. Так что вам повезло обоим. Мне надо позвонить. Где мой телефон? Ну, ну 
что вы делаете? Что вы делаете? Что вы делаете? Вам так нельзя! Ну вам так нельзя! Вам о ребенке думать надо! О каком ребенке? Я хочу позвонить, пожалуйста! Ну успокойтесь, вы уже наконец! Я хочу позвонить ему! Ну успокойтесь! Все. Тише. Тише. О каком ребенке? Прошу тебя, миленький, возьми трубку, пожалуйста.